Dung à Em ở đây Em ở đây Đưa đâu 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 Đưa Làm gì thế hả? À? Sao lại bay chúng tôi? Đưa chúng nó vào! Đi! Đi! Bẩm Đại Vương! Chúng có vũ khí ạ! Đưa chúng vào! Tuân lệnh! Sao không bắt vợ tôi? Ai là vợ của ngươi? Vợ tôi kia Còn kia là Lành Thị Tì Vợ tôi là Trần Thị Dung Con gái của trang chủ Lưu Gia Trần Lý Nói lão Ngươi tưởng lừa được ta chắc Gái có chồng ăn mặc như thế kia Máy đâu? Đó. Lôi cổ nó ra chém đâu? Có lấy lại Đi ra Lôi nó ra chém Khoan đã Cô ấy là vợ tôi Bỏ nhà đi Cho nên mới ăn mặc như vậy Nếu các ông không tin Đưa chúng tôi về Hải ấp sẽ rõ Người tên gì Tôi là Trần Mức Con rể của Trần Lý Hả? Đêm hôm qua tôi say rượu Qua đánh cô ấy mấy cái tát Không ngờ sáng ra Cô ấy lại bỏ nhà đi Tất cả Cũng tại con thị tì này Dám xui cho bỏ nhà đi Như... Trọng Trần Lý là người học hiện Nên không ngược đãi người nhà ông ta Nhưng làm thế nào để ta biết Người đúng là Trần Mức Còn nàng này là Trần Thị Dung vợ người Cả vùng Thải Ấp Không ai là không biết Tôi Và Trần Thị Dung là vợ chồng của nhau Đã có hai mặt con Dưới tay Trần Lý có bộ ba Trần Thừa, Trần Tự Khánh và Trần Thủ Độ Đang phò Trần Lý hùng cứ Hải Ấp có đúng không <cười> Xin các ông chớ tin những lời đồn thổi đó Hầu hết con cháu họ Trần Ở vùng Hải Ấp Đều an thân Đánh cá quanh vùng sông nước Những mưu đồ xưng hùng xưng bá Tuyệt nhiên không có Tại sao Cha vợ tôi Lấy tinh thần trung quân làm gốc Sau đó An cư và mưu sinh cho dòng họ Ta nghe nói Con cháu Trần Lý đều võ nghệ cao cường Hôm nay ta muốn người chứng thực điều đó <cười> Việc này Hãy để chú em đi cùng tôi làm cũng được Thưa Đại Vương Tôi chỉ là học trò hạng xoàng của anh Trần Mức <cười> Ta rất thích cái khí hiên ngang của ngươi Thắng lợi ở Thăng Long trở về Ta sẽ ghé thăm Trần Lý Lúc đó ta sẽ cần đến ngươi <cười> Cô Nương 
hãy tha thứ cho bọn ta những điều đáng tiếc xảy ra vừa rồi. <cười> Giờ ngươi có thể đưa vợ ngươi về. <cười> Chàng, thiếp hứa, từ giờ trở đi sẽ không bỏ nhà đi như thế nữa. <cười> <cười> Vợ chồng Trần Mức Xin đa tạ đại vương Đã chắc chắn nhiều tuổi hơn người Nên ta là anh Để ghi nhận giờ phút kết nghĩa thiêng liêng này Ta tặng ngươi con dao Có khắc hình phù hiệu lá cờ của ta Mong rằng sau này Chúng ta cùng kề vai sát cánh Thay trời hành đạo Cảm tạ thịnh tình của đại vương Xin tặng đại vương con dao này Để nó có vinh dự cùng đại vương trực chỉ trên đường trung quân ái quốc <cười> Thảo hán kết nghĩa phải cùng uống rượu thể Nào, đợi đi các cô em Từ nay Chúng ta là anh em huynh đệ kết nghĩa Xin thể sống chết có nhau Xin thể sống chết có nhau Xin thể Xin thể <cười> Nào Ăn đi Mời Mời đại vương Xin kính mời đại vương Xin mời Mời <cười> Nào, cạn, bán dân rượu ra Chú cho ta gửi lời hỏi thăm Trần Lý, nhạc phụ của chú Trần Thừa, Trần Tử Khánh, nhất là Trần Thủ Độ Nếu chú vận động được Thủ Độ theo ta Sau khi chiếm được thằng Long, ta sẽ phong độ làm phó tướng Nhất định tôi sẽ chuyển lời của anh tới anh Thủ Độ Bái biệt Chú và cô nương bảo trọng Cứ theo anh hẹn gặp lại hẹn gặp lại mời rồi sẽ được đại vương trọng dụng à trần lý có đám con trai đã khá nay lại thêm thằng rể này khá tin được đại vương có con mắt bất tình nhanh nhanh Mấy con kia lên đây Dạ Nhanh lên Dạ Ra đây Quỳ xuống đây Con đây ạ à? à Bà không tin là chúng mày không biết Chúng mày mà không nói ra bà sẽ mách với ông Trên da thịt của chúng mày sẽ không còn chỗ nào lành đâu Nào Con nói không Con nói không Sáng sớm con thấy chị lánh trong phòng cậu độ Sau đó anh tị ra thì thầm Nên cô nghĩ cô Dung và cậu độ có hẹn hò Sao bây giờ mày mới nói Ôi. Ôi. Ông ơi Ông ông ơi Thằng độ với con Dung nó bỏ nhà đi rồi ông ạ à. Thế mà bố con ông vẫn ngồi bình chân như vậy là thế nào Chúng tôi biết rồi Bà đừng có làm âm lên hay hớm gì cái chuyện con gái bỏ nhà đi theo trai Ngay từ đầu Con đã không bằng lòng chuyện hai đứa thích nhau rồi Thằng độ giỏi nhiều thứ Nhưng mà không làm sao xóa được cái tiếng ít học Trong khi đó nhà mình rất cần kết giao với những gia đình Khoa bảng chức sắc Nhưng mà chúng nó đã thương nhau rồi 
Con đừng có mang cái chuyện học ít hay học nhiều ra mà bàn nữa Mẹ đang định nói với cha và các con Sang năm mà hợp tuổi ấy, thì là mẹ cho cưới Chứ mẹ có ngăn cản gì đâu mà chúng nó phải cuống lên như thế Chuyện cưới xin của con Dung với thằng Độ Sở dĩ cha vẫn tránh Chưa bàn đến là vì còn phải suy tính trước sau Còn gia tộc họ hàng làng xóm Cũng không thể trách thủ độ được Từ trước tới nay Tính khi con Dung như thế nào cha mẹ đều biết Nó đã say mê cái gì Thì như người bị bỏ bùa Có cản cũng không được Thì thằng Độ có khác gì Nó đã muốn Thì cứ lặng lặng mà làm có chết cũng cam lòng để con lê thăng long bắt con dung về cấm hai đứa gặp gỡ hẹn hò với nhau con không phải đi đâu cả mà cha nói để con nhớ con người ta sống ở trên đời có cấm gì thì cấm chứ cấm yêu thì e rằng khó chúng ta không yêu như chúng nó thì đừng bắt chúng nó nghĩ như chúng ta càng làm ồn thì thiên hạ càng cười cho Ta sẽ cắt lưỡi kẻ nào phản ta Để lưỡi ra Chị Dung Quan cho em lắm Người đã lấy tính mạng ra thể Phải giữ bí mật chuyện lên Thăng Long Sao cô Dung lại biết Để đón đường ta miếu tiên cô Để lưỡi ra Anh Em xin anh Không liên quan đến tỷ đâu Lỗi là tại em Em xin anh Làm sao em biết Không em Không phải lỗi tại chị Dung đâu Tại Tại em đang nhìn anh tỷ đây Thật hứa là có tội Nhưng không lẽ Chỉ vì em quá yêu anh Mà anh nỡ để chết một mạng người sao <cười> Tao luôn dạy người Muốn làm nên nghiệp lớn Đừng bao giờ để đàn bà quần chân Không ngờ Chính người đã tiếp tay cho họ làm quần chân ta Thôi mà Anh xin anh độ tha tội đi Con xin thì tưởng này Người cũng không đáng tin cậy để đi theo ta nữa Các người về đi Ta sẽ một mình lên Thăng Long Đứng lại đã Nếu anh không cho em đi Thì anh nhìn em chết ở đây Để hiểu được tình em Rồi anh đi Thăng Long Dừng lại Anh không nghi ngờ gì em Nhưng em đi thế này Rõ ràng là dối cha mẹ Anh biết thừa Từ ngày yêu anh Em nói dối Nhớ nói thật mà Nhưng lần này lên Thăng Long Không phải đi chơi Nếu anh vẫn sợ vướng chân Thì để em chết đi Để anh nhảy gánh nam nhi Được rồi Anh sẽ cho em đi Nếu có chuyện gì xảy ra Thì đừng có trách đấy Sao không đi Còn đứng đó làm gì Chuyến này mà ta không thành công Là tội ở hai đứa đấy Thôi đi nhanh đi Đi Nhanh lên Nhanh lên đi Chuyện gì nữa Chúng ta cần phải lên Thăng Long trước Để báo tin cho cậu Từ về việc quách bốc Muốn đi nhanh Chúng ta phải có ngựa Kiếm đâu ra bây giờ Uống đi Nào Quân sư uống đi Mời đại phương Những ngày lễ hội Sẽ rất lộn xộn Ai chủ động ra tay trước Kẻ đó sẽ thắng Ta muốn nhân cơ hội Cứu tướng quân sẽ xóa sạch họ lý Chính ta Sẽ lên làm vua <cười> à, Xin đại vương chớ nôn nóng Dù cho cơ hội có 10 phần chắc cả 10 Thì số tử vi cũng không thuận cho đại vương lên ngôi trong năm nay <cười> Đưa quân về Thăng Long Chỉ chém giết và đập phá thì đưa về làm gì Ta à, nhất định sẽ là vua Đại Việt <cười> Muốn làm vua Đại Việt Đại vương cần liên kết lực lượng các nơi Và tạm thời nương theo ngọn cờ đang thịnh Để đợi thời cơ à? 
Liên kết với ai? Dưới ngọn cờ nào? Ngọn cờ phế thái tử sảm phò hoàng tử thầm Đang được đoàn thượng và nguyễn nộn dương cao Đoàn thượng và nguyễn nộn Đều là chỗ thân hữu với ta <cười> Hợp sức với hai người này Thành thế kiềng ba chân Đại vương sẽ chiếm thăng long dễ như trở bàn tay Hai năm sau Ba chân còn Đại vương sẽ phế nhà Lý lên ngôi hoàng đế Là đúng với mệnh trời đấy à <cười> Được Ta sẽ nghe theo nhà ngươi <cười> Ta là vua Ngươi sẽ là tể tướng <cười> Làm vua chắc chắn sướng hơn giang hồ Ở cái thú được chăn gối với các phi tần mỹ nữ <cười> à. Sao không lên ngựa đi em sáng không tìm được đàn ngựa vậy đêm qua thằng nào gác cuối cùng dạ dạ thưa đại vương con ạ à. con ạ à.
Dạo này có ai ra vào hoàng cung không? Thưa tướng quân, tuyệt đối không ạ. Ta hỏi người, về việc đút lót để ra vào hoàng cung trái phép cơ. Thưa tướng quân, từ ngày tôi về Nhật trọng trách đến nay, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Vậy là tốt. Nhưng ta nhắc cho người biết, tình hình Thăng Long hiện giờ hết sức phức tạp. Bọn phản nghịch đang trăm mưu nghìn kế, tìm cách lọt vào hoàng cung nhằm móc nối kích động những người trong hoàng tộc gây biến loạn triều đình. Nếu để bất cứ kẻ nào ra vào hoàng cung trái phép, ta sẽ chém đầu người trước. Tuân lệnh tướng quân. Bản nhạc này dụ tình đàn ông hay đàn bà? Dạ, bẩm hoàng hậu. Bản nhạc này dành cho hoàng hậu nghe, nên là dụ tình đàn bà. Nếu ta muốn ngươi viết một bản nhạc dụ tình đàn ông, ngươi có viết được không? Đàn ông mà động tình thì không cần phải dụ. Còn loại phải dụ thì cũng khó mà động tình. Cho nên giới nhạc sư chúng con không thiên về loại nhạc này ạ. À? Ta muốn ngươi viết được chứ? Dạ, bẩm hoàng hậu Ý hoàng hậu là ý trời Tiểu nhân không dám chối từ Nhưng Tiểu nhân muốn biết Người đàn ông đó là ai à Ta có còn ai khác ngoài hoàng thượng Ta muốn chồng ta yêu ta Liệu đòi hỏi đấy có quá đáng lắm không Dạ, bẩm hoàng hậu Tiểu nhân sẽ gắng sức mình ạ à? Quan Thái Bảo có việc khẩn xin vào gặp ạ à? Ta đã nói giờ này không tiếp ai rồi mà Giàn nhạc lui Cho vào Vâng ạ Bẩm Hoàng Hậu Đỗ Xuân Ấu đã bỏ trốn khỏi Thăng Long Tô Trung Từ thì sao Tô Trung Từ hiện cho gia quyến đi hết Nhưng ông ta vẫn ở lại Chưa rõ âm mưu gì Ý quan thái bảo thế nào? Theo hạ thần Chúng ta đã chịu đựng ba kẻ này đã quá giới hạn Đỗ Kính Chu Cùng mắc tội phản nghịch đã bỏ trốn như Đỗ Xuân Ấu Chiều theo luật Phải giết cả nhà Cứ thế mà làm Tô Trung Tử đưa cả nhà đi trốn Cũng nên xử như vậy Tuân lệnh Hoàng hậu Bẩm hoàng hậu, bẩm hoàng hậu Cho các người lui Bẩm hoàng hậu Hạ thần vừa có tin mật báo Quách bốc đưa hàng nghìn quân tràn vào Thăng Long Tuyên bố sẽ san phẳng kinh đô Để cứu Phạm Bình Di và lật đổ triều đình Bẩm hoàng hậu Đoàn thượng và Nguyễn Nội đã chính thức liên minh Đồng mưu lật đổ nhà lý Nhanh lên Nhanh Đi Chúng mày Nhanh lên Mau lên Mau lên Thằng này Thằng này Lũ hoàn hại Mau lên Mau lên Thăng Long còn ở xa lắm Nhanh lên Sao nhà cửa vắng tanh thế này Hiện chỉ có ông và em ở nhà thôi ạ Tất cả các gia nhân ông đã cho đi lánh tạm khắp nơi Còn người nhà thì đưa về Bắc Quang hết ạ 
Mình vào đi Thưa ông Cậu độ đã tới ạ Thủ độ Cậu biết chắc chắn cháu sẽ lên Nhưng mà cứ lo cồn cả ruột Cậu <cười> Còn Dung Về rồi còn lên đây làm gì Cháu trốn cha mẹ Lên thăng long để ra mội bằng được <cười> Cậu không bằng lòng chuyện này đâu Cậu mời thủ độ lên đây Là để bàn chuyện đại sự Chứ có phải chơi đâu Thủ độ Cháu đưa Dung lên đây làm gì Không sao đâu cậu ạ à. Không có cũng tốt <cười> Nhưng có cũng chưa chắc đã xấu đâu Hiện sự thể trong cung thế nào rồi ạ à? Thưa cậu Nào vào trong đã <cười> Chắc mấy đứa đói lả rồi hả Cả khát nữa cậu ạ Cháu đang khát khô cả cổ họng đây ừ, Nhưng mà cậu đừng lo Bọn cháu sẽ tự lo ăn uống được Nếu không có người lại bảo Đàn bà con gái vô tích sự <cười> Cái con này Cứ đốp chát như thế Sau này khổ về đường chồng con đấy cháu ạ Chuyện đó thì cậu đừng lo Ông thầy bói ở trong phố đã phán Số cháu sau này sẽ là hoàng hậu Nên là cháu không khổ đâu Im ngay Ở đây mà nói như thế là dễ bị chém đầu đấy ừ. Tô Bí Dạ Đi lo cái ăn đi Vâng ạ Cậu Cháu ăn nhá Ăn đi Thủ độ Từ hôm Cháu đưa mọi người về hải ấp Cậu cứ nghĩ mình như cá nằm trên thớt Thật may Cho đến bây giờ Đàm Hoàng Hậu không nhắc đến chuyện Cậu và Thái Tử Phản bác vụ Phạm Bình Di hôm trước Đây có thể Chỉ là một kế sách Để họ giữ được hòa hoãn qua lễ hội Quách bốc đang trên đường Kéo quân tới Thăng Long Quách Bốc cũng đang tìm cách liên kết với Đoàn Thượng và Nguyễn Nội. Bây giờ Đàm Dĩ Mông mới đặt vấn đề hòa giải. Là quá muộn. Nhưng Hoàng Thượng đã cho vời Đoàn Thượng Nguyễn Nội vào chiều. Để bàn việc hòa giải rồi mà. Thế thì nguy to rồi. Đoàn Thượng với Nguyễn Nội vào chiều. Mà liên kết với Quách Bốc. Chắc chắn Thăng Long sẽ rơi vào tay họ. Thế thì trong chiều. Không ai lược trước được việc này rồi Cháu cứ ở đây Cậu phải vào tấu trình với Hoàng thượng ngay Tô Vĩ Dạ Lấy ngựa ngay cho ta Vâng ạ Thế này thì khác gì lần trước Lên thằng Lòng Cứ ngồi chết dí ở nhà để chờ Chờ, 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 chờ đến bao giờ nữa Tình hình đại sự còn nguy gấp hai lần trước Nhưng mà tiểu sự Thì thuận lợi hơn nhiều vì Vì không có anh tự khánh đi cùng Tức là được đi chơi thăng long thoải mái <cười> Khoan đã Đi chơi Thăng Long lần này Là để nắm bắt tình hình ừ. Nếu cậu từ về Sẽ có tu vị báo ừ. <cười> Lanh Tị Đừng lo ăn uống nữa Anh đội cho đi chơi Đây. rồi Ra phố tao mà ăn Ghét Thôi mà Này này Anh chị cứ tự nhiên nhá Bọn em không thấy gì đâu Chào tất
thằng quân mở cậu dừng lại ở đây ta có quyền tiền trảm hậu tấu đấy thưa tướng quân hạ thần về vào cung lúc này cũng là vì sự an lành của xã tắc dạ dạ quan thái úy và thái bảo cũng vừa vào cấm cung vì sự an lành của xã tắc đấy Không biết, nhiều người lo thế, xã tắc có an lành hay không? hoàng thượng nhá ừ. các ngươi ngồi xuống đi đội ơi hoàng, hoàng hậu, hậu. có lẽ phải thực hiện ngay ý tưởng sáng suốt của hoàng hậu phế thái tử sảm lập hoàng tử quế các người vừa mới can ta việc thay đổi thái tử nên để sau lễ hội rồi mà nếu để bọn đoàn thượng nguyễn nội quách bốc liên kết với nhau đưa hoàng tử thẩm lên ngôi thái tử thì thế của chúng sẽ mạnh từ đó tiến tới lật đổ triều lý đưa hoàng tử quế lên thái tử tình hình sẽ khác gì bẩm hoàng hậu khác nhiều chưa ạ từ trước đến nay chúng vẫn vin vào cớ thái tử sảm không phải là con đẻ của hoàng thượng để gây rối nếu hoàng tử quế lên ngôi thái tử chúng sẽ hết lý do nhưng theo thứ tự thẩm đang đứng ở trên quế nếu hoàng thượng và hoàng hậu chuẩn y đưa hoàng tử quế lên chúng thần sẽ đưa hoàng tử thẩm đi khỏi thăng long không có người để phò liên minh phản nghịch sẽ bị hụt hẫng thẩm cũng là con ta sảm cũng là con ta quế cũng là con ta Trời ơi, ta đau đầu quá. Đến bây giờ thì ta mới hiểu được rằng tại sao Hoàng thượng cứ bị chứng đau đầu. Nếu chậm trễ sẽ không ngăn chặn được mưu đồ của bộ ba đoàn thượng Nguyễn Nội quách bốc. Các người đưa Hoàng tử thầm ra khỏi kinh thành cũng được. Nhưng nhớ là phải bảo toàn tính mạng cho nó. Chuyện này... Xin Hoàng hậu đừng lo Hoàng tử thần cũng là cháu ruột của thần Đi lối này ạ
bẩm điện hạ điện hạ tình hình thế nào sao tao thấy cả quốc trưởng quan thái bảo và thái úy đều đang ở trong phòng hoàng hậu giữa đêm hôm lại sắp có chuyện à theo ta bẩm thái tử trần thủ độ vừa ở hải ấp lên báo tin quách bốc đang trên đường đến thăng long ạ thật vậy sao dạ theo lệnh của quan thái bảo thần đã cho người do thám khắp nơi lẽ ra tối nay quách bốc đã tới thăng long nhưng không hiểu sao dọc đường lại nghỉ chân lâu đến như vậy nên có thể chiều tối mai mới đến đây được hắn còn hung hăng tuyên bố rằng sẽ san phẳng kinh thành để cứu phạm bình di ạ hắn ta có phải là thằng điên không thời bình thằng điên chỉ làm trò cười cho thiên hạ thời loạn thằng điên lại càng đáng sợ theo thần cách tốt nhất để giảm cơn điên của hắn ta nên thả cha con phạm bình di ra tại sao không điều quân triều đình chặn quách bóc ở ngay cửa ngõ thăng long quân triều đình đâu hết rồi bắt hắn về đây xử tội bẩm hoàng hậu thật sáng suốt ạ nhưng nhưng thừa chuyện này để cho quan thái bảo nói thì tiện hơn thần ạ thưa hoàng hậu hiện tại triều đình không đủ lực lượng để chặn nổi quách bốc ạ à.